विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण घातांक व घातांकावरील प्रश्न महापोर्टल व सर्व जिल्हा परिषद परीक्षेसाठी अतिशय उपयुक्त जास्तीत जास्त व्हिडिओ पाहण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल ॲट द रेट जिनियस मॅच जॉईन करा आणि सर्व व्हिडिओच्या लिंक अगदी सहज मिळवा विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहणार होत आपण घातांक आणि घातांकाचे नियम यावरील महत्वाचे प्रश्न जे की महापोर्टल परीक्षा आणि सर्वच जिल्हा भरती परीक्षेसाठी अतिशय उपयुक्त असणार आहेत तर हे पोर्टलवरील किंवा त्या सम हे प्रश्न आहेत घातांक आणि घातांकाचे नियम यावरील किमान एक ते दोन प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारले जातात तुम्हाला जर यासारखे प्रश्न सोडवायचे असतील तर पोर्टलवर झालेले सर्व पेपर्सचा सराव करून घ्या यामध्ये वनरक्षक परीक्षा आहे कर सहाय्यक परीक्षा आहे त्याचबरोबर तलाठी भरती आत्ताच झालेली आहे आणि वेगवेगळ्या ज्या काही मॉक टेस्ट उपलब्ध असतील मॉक टेस्ट तर या मॉक टेस्ट पहा कारण मॉक टेस्ट प्रमाणच प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारले जातात तर पाहूया या व्हिडिओमध्ये दहा गेस क्वेश्चन घातांक आणि घातांकाचे नियम यावर आधारित तर यामधील पहिला प्रश्न आहे नऊ गुणिले सत्तावीस छेदामध्ये एक्क्याऐंशी गुणिले एक्क्याऐंशी बरोबर तीनचा घातांक यम असेल तर यम ची किंमत काढा तर या ठिकाणी प्रश्न तुम्ही ह्या तोंडी सुद्धा सोडवू शकतात म्हणजे फक्त एक स्टेप लिहिल्यानंतर हा प्रश्न सोडवता येतो आणि हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपणास नऊ गुणिले सत्तावीस छेदामध्ये एक्क्याऐंशी गुणिले एक्क्याऐंशी आणि या ठिकाणी आपल्याला काढायची किंमत तीनचा घातांक यम तर यम ची किंमत फाइंड आउट करायची तर या ठिकाणी जेवढं काही भागाकार करता येतो तेवढा भागाकार करून घेऊयात आपण जसं की सत्तावीस एक सत्तावीस सत्तावीस त्री एक्क्याऐंशी त्यानंतर नऊ एक नऊ 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 एक्क्याऐंशी म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो तीनचा घातांक यम बरोबर एक गुणिले एक एक आणि छेदामध्ये तीन गुणिले नऊ सत्तावीस आता आपल्याला हे घातांकाच्या स्वरूपामध्ये पाहिजे यानंतरची जर स्टेप लिहिली आपण तर तीनचा घातांक यम बरोबर एक छेद सत्तावीस म्हणजेच तीनचा घण पण या ठिकाणी पहा हे तीनचा घातांक यम अंशामध्ये आहे आणि हे छेदामध्ये आहे तर हे जर आपल्याला वर घ्यायचं असेल तर या ठिकाणी घातांक करून करावं लागेल म्हणजेच तीनचा घातांक यम बरोबर तीनचा घातांक वजा तीन लिहावा लागेल हे धन जे आहे या ठिकाणी छेदामध्ये ते वर आल्यानंतर मायनस होईल आणि या पद्धतीनं या ठिकाणी आता जर आपण तुलना केली तीन ला तीन तर यम ला वजा तीन आणि म्हणून यम बरोबर वजा तीन हे उत्तर बरोबर असेल तर या पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवता येईल यानंतर पाहूया आपण दुसरा प्रश्न दुसरा प्रश्न आहे पाच छे दोन चा घातांक चौथा ला कितीने गुणा गुणले असता पंचवीस छेद आठ चा घातांक तीन उत्तर मिळेल तर या ठिकाणी प्रश्न सरळ आणि सहज सोपा आहे पाच छे दोन कंसाचा घातांक चार ला किती न गुणावं तर यम न गुणूयात आपण तर उत्तर आलेलं आहे आपलं पंचवीस चा घातांक पंचवीस छेद आठ चा घातांक तीन तर सुरुवातीला आपण हे पाच दोन पंचवीस आठ तर पंचवीस आणि आठ ला पाच आणि दोन च्या घातांकाच्या स्वरूपात लिहूयात म्हणजे या ठिकाणी हे असंच ठेवूया आपण पाच छे दोन कंसाचा घातांक चार गुणिले यम बरोबर पंचवीस म्हणजे काय तर पाचचा वर्ग आणि आठ म्हणजे काय तर दोनचा घण आणि याचा घातांक असेल तीन यानंतर पुढच्या स्टेपला आपण असं लिहिता येतं हा पाच छे दोन कंसाचा घातांक चार गुणिले यम बरोबर या ठिकाणी घातांकाचा घात म्हणजे गुणाकार करता येईल आपल्याला म्हणजेच या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो पाचचा घातांक बे त्रिक सहा आणि दोनचा घातांक तीन त्रिक नऊ तर पुढील स्टेपमध्ये या ठिकाणी याचा पण सेपरेट घातांक देऊयात म्हणजे पाचचा घातांक चार छेदामध्ये दोनचा घातांक चार गुणिले यम बरोबर पाचचा घातांक सहा छेदामध्ये दोनचा घातांक नऊ यानंतर आता पुढे यम ची किंमत जर काढायची असेल आपल्याला तर हे गुणाकारातलं इकडं भागाकारामध्ये येईल भागाकारातलं गुणाकारात जाईल म्हणजेच यम बरोबर हे पाचचा घातांक सहा जशाला तसं ठेवूयात छेदामध्ये दोनचा घातांक नऊ गुणिले हे दोनचा घातांक चार आणि या ठिकाणी हे पाचचा घातांक चार या पद्धतीनं होईल त्यानंतर यम बरोबर हे पाचचा घातांक सहा आणि पाचचा घातांक चार तर या ठिकाणी पाया समान असेल तर घातांकाची वजा बाकी होते म्हणजे आपण असं लिहू शकतो पाचचा घातांक सहा वजा चार गुणिलेला गुणिले 
दोन का घातक चार दोन का घातक नौजे अपन लिखू शको दोन का घातक चार वजा नौ मे ज्या उत्तर ये पांच का घातक दोन गुणी ले दोन का घातक वजा पांच मजेच अपन यम बरबर पांच का घातक दोन छेदा मधे वजा पांच है मनु यठिका दोन का घातक पांच अस लिखू शको आ पद्धति ने यठिका यम ची कि पांच का दुसरा दोन का पांचवा इतक उत्तर अपने मिले पांच छे दोन का घातक चौथाला जर या न गुणल तो अपने उत्तर उपलब्ध होल यन पुढ़ प्रश्न यन पुढ़ है प्रश्न क्रमांक तीन शून्य पॉइंट शून्य चार कंसा घन बरबर चौसष्ट गुणि दा चा कि घातक डायरेक्ट जर आप घन के शून्य पॉइंट शून्य चार कंसा घन तो आप लिखू शको पहा चार घन चौसष्ट एक दोन नंतर शून्य है घातक के शून्य तिप्पट होता ज्यादा अपने जागा पुरना नहीं मन अपन खाल लिखा चौसष्ट दोन मे सहा नर शून्य एक दोन तीन चार पांच सहा तो शून्य एक दोन तीन चार पांच सहा घर यार कारण चार घातक चौसष्ट ये तो दोन दशांश चिन्ह नर दोन अंक है दशांश चिन्ह नर एक दोन तीन चार पांच सहा अंक आना है आता ये जर आप दहा घातका स्वरूप मधे लिया तो हे चौसष्ट गुणी ले एक दोन तीन चार पांच सहा दहा वजा सहा लिया लगे तुलना जर आप सोबत के लिए चौसष्ट गुणी ले दहा घातक यम तो आप लक्षा यम बरबर ये उत्तर वजा सहा यम ची कि वजा सहा यन पहू अपन प्रश्न क्रमांक चार प्रश्न क्रमांक चार पद्धति है दहा घातक चौथा छेदा मधे एक हजार गुणी ले दहा घातक पांचवा बरबर दहा घातक यम तो यम ची कि काड़ा हा प्रश्न सोड़ता सुधा दहा घातक चार छेदा मधे एक हजार है दहा घातक तीन गुणी ले दहा पांचवा बरबर दहा घातक यम यठिका पहा पाया समान है मनु घातका बेरीज हो दहा घातक चार अधिक पांच छेदा मधे दहा घातक तीन तसाया अपन बरोबर दहा घातक यम यन पूछा स्टेपला दहा घातक ये बेरीज के नौ ये छेदा मधे दहा घातक तीन बरबर दहा घातक यम क्या ये पहा पाया समान है तो भागाकार अल तो घातका वजबात की होते दहा घातक नौ वजा तीन बरबर दहा घातक यम आहा घातक सहा बरबर दहा घातक यम यम बरबर सहा पद्धति अपन यम ची कि शोधू शको यन पहू अपन प्रश्न क्रमांक पांच प्रश्न क्रमांक पांच अतिशय सहज आ सोपा है पिका पहा चार घातक शून्य गुणी ले पांच का घातक शून्य गुणी ले नौ का घातक शून्य छेदा मधे चार घातक शून्य अधिक पांच का घातक शून्य गुणी ले नौ का घातक शून्य तो अपने महत्ति है को संख्य घातक शून्य अल तो कि एक चार घातक शून्य गुणी ले पांच का घातक शून्य गुणी ले नौ का घातक शून्य छेदा मधे चार घातक शून्य अधिक पांच का घातक शून्य गुणी ले नौ का घातक शून्य बरबर या बदल अपने लिखता एक गुणी ले एक गुणी ले एक छेदा मधे जर विचार एक अधिक एक गुणी ले एक वरच सर्वे गुणाकार के एक छेदा मधे एक अधिक एक अदुगर गुणाकार कर लगे एक अधिक एक बरबर एक छेद दोन मन प्रश्नाच उत्तर ये एक छेद दोन यन प्रश्न क्रमांक सहा प्रश्न क्रमांक सहा है अतिशय सोपा अगर सहज आ सोप्या पद्धतिन यारखे सुधा सोपे प्रश्न परीक्षे मध्य विचार गले खूब का ही महापोर्टल टेन्शन घर नहीं कारण जवरपास जर तुम्हारा पंचवीस प्रश्न गणित बुद्धिमत्ते पैकी पंद्रह प्रश्न अतिशय सोपे दहा प्रश्ना मधे सुधा चार ते पांच प्रश्न पुनः सोपे रहता फक्त चार ते पांच प्रश्न ज्यादा तुम्हारा थोड़ा हार्डवर्क घता एक ते दोन प्रश्न सोड़ता तितके अवगढ़ 
साठी आपण वेळ वाया घालवायचं नाही म्हणजे गणितामध्ये तेवीस ते चोवीस प्रश्न बरोबर आले पाहिजेत एवढाच आठ धरा पंचवीस पैकी पंचवीस एखादा प्रश्न खूप हार्ड असू शकतो परंतु पंधरा प्रश्न तर हे सर्वांनाच येतात इतके सोपे असतात फक्त त्यासाठी तुम्हाला एक वेळेस तरी कमीत कमी सर्व पोर्टलवरील गणिताचा अभ्यास होणं गरजेचं आहे म्हणजे कोणताही प्रश्न वाचला तर तुम्हाला जाणवलं पाहिजे की असा प्रश्न आपण सोडवलेला आहे तर या ठिकाणी अतिशय सहज आणि सोप्या पद्धतीनं दहा सातचा पंचवीस भागिले सातचा पस्तीस बरोबर पाया समान भागाकार आहे म्हणजे घातांकाची वजा बाकी म्हणजे सातचा घातांक पंचवीस वजा पस्तीस म्हणजे सातचा घातांक वजा दहा म्हणून प्रश्नचिन्हाच्या ठिकाणी येईल वजा दहा उत्तर बरोबर असेल यानंतर पुढील प्रश्न तीन चा घातांक दोनशे पन्नास च्या एकक स्थानी कोणता अंक येईल पहा तीन चा घातांक आपण दोनशे पन्नास जर केला तर एकक स्थानी कोणता अंक असेल असा प्रश्न आहे एकक स्थानी तर याच्या काही स्टेप तुम्हाला सांगतो मी या ठिकाणी घातांक किती आहे दोनशे पन्नास तर याला चार न भागायचं चार न भागत असताना चार सख चोवीस एक उरेल पुन्हा या ठिकाणी शून्य घ्या चार दोन्ही आठ पुन्हा दोन उरेल आणि या ठिकाणी ही बाकी आहे लक्षात ठेवा आणि जेवढी बाकी आहे तेवढ्या वेळेस हे तीन घ्यायचं म्हणजे तीन किती घ्यायचं बाकी आहे दोन म्हणून तीन गुणिले तीन दोनदाच घ्या आणि याचा गुणाकार करा नऊ तर हा आपला एकक स्थानचा अंक असतो हे लक्षात ठेवा जर समजा बाकी तीन आली तर तीन वेळेस गुणाकार करा बाकी एक आली तर एकदाच घ्या आणि बाकी जर चार आली म्हणजे चार येत नसते आणि बाकी जर शून्य आली तर चार वेळा गुणाकार करा एवढं लक्षात ठेवा यानंतर पुढील प्रश्न घनमुळात सतराशे अठ्ठावीस बरोबर बारा असेल तर घनमुळात शून्य दशांश शून्य 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 सतराशे अठ्ठावीस बरोबर किती तर यासारखे प्रश्न बऱ्याच वेळेस विचारलेले आहेत घनमुळात सतराशे अठ्ठावीस बरोबर बारा तर आपल्याला विचारलेला आहे घनमुळात शून्य दशांश शून्य 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 सतराशे अठ्ठावीस तर पहा याचं उत्तर बारा तर येणार आहे निश्चित आहे फक्त आता पॉईंट कुठं द्यायचं एवढं फक्त पाहिजे आहे तर या ठिकाणी पॉईंटच्या नंतर किती अंक आहेत ते मोजू आहेत आपण एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ अंक आहेत तर याच्या वन थर्ड करायचं म्हणजे याला एक छेद तीन न गुणायचं म्हणजे किती येतं उत्तर तीन येतं म्हणजे तीन नंतर पॉईंट येईल म्हणजे एक दोन आणि तीन नंतर म्हणजे या ठिकाणी याचं उत्तर असेल शून्य दशांश शून्य एक दोन यानंतर प्रश्न क्रमांक नऊ प्रश्न क्रमांक नऊ आहे वर्गमुळामध्ये दोन बरोबर एक पॉईंट चार एक असेल तर वर्गमुळात दोनशे वजा वर्गमुळात एकशे बासष्ट ची किंमत काढा तर पहा आपल्याला जी किंमत दिली आहे वर्गमुळात दोन बरोबर एक छेद चार एक आणि आपल्याला शोधायचं आहे वर्गमुळात दोनशे वजा वर्गमुळामध्ये एकशे बासष्ट तर या ठिकाणी हे सोडवत असताना वर्गमुळात दोनशे बद्दल आपण असं लिहू शकतो शंभर गुणिले दोन वजा एकशे बासष्ट म्हणजेच एक्क्याऐंशी गुणिले दोन या ठिकाणी आता शंभरचं वर्गमूळ निघेल एक्क्याऐंशीचं वर्गमूळ निघेल म्हणजेच आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो हे दहा वर्गमुळात दोन वजा एक्क्याऐंशीचं वर्गमूळ म्हणजेच नऊ वर्गमुळामध्ये दोन या ठिकाणी वर्गमुळात दोन कॉमन घेऊयात वर्गमुळात दोन कॉमन कंसात राहील दहा वजा नऊ आणि म्हणून या ठिकाणी पहा दहा वधून एक नऊ गेल्यानंतर एक राहील म्हणजे उत्तर येईल वर्गमुळात दोन गुणिले एक आणि वर्गमुळात दोनची किंमत आपल्याला दिलेली आहे एक पॉईंट चार एक गुणिले एक म्हणून उत्तर आलं एक पॉईंट चार एक म्हणजेच या प्रश्नाचं उत्तर आहे एक पॉईंट चार एक तर अगदी सहज आणि सोपा प्रश्न आहे मित्रांनो जर थोडं जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलात किंवा लक्ष दिलात तर अगदी तोंडी सुद्धा तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकतात यानंतर पाहूया आपण लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आहे नऊ गुणिले नऊ गुणिले नऊ गुणिले सत्तावीस गुणिले सत्तावीस गुणिले तीन चा घातांक यम तर यम ची किंमत काय तर या ठिकाणी जे दिलेला आहे ह्या सर्वांनाच तीन चा घातांकामध्ये रुपांतर करून घ्यायचं आहे आपल्याला म्हणजे नऊ म्हणजेच काय तीन चा वर्ग गुणिले पुन्हा तीन चा वर्ग गुणिले 
पुन्हा तीनचा वर्ग गुणिले पुन्हा तीनचा घण गुणिले तीनचा घण बरोबर तीनचा घातांक यम या ठिकाणी पाया समान आहे म्हणजे घातांकाची बेरीज करूयात तीनचा घातांक दोन 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 म्हणजे सहा तीन नऊ बारा बरोबर तीनचा घातांक यम आणि म्हणून यम बरोबर बारा तर या ठिकाणी यम बरोबर बारा हे उत्तर बरोबर असेल तर या पद्धतीने आपण घातांकावरचे महत्वाचे दहा प्रश्न पाहिलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो आपण ना जर महापोर्टलचे सर्व महापोर्टल सर्व घटक वाईज प्रश्न आणि गेस हवा असेल तर व्हाट्सअप करा अठ्याऐंशी छप्पन झिरो शेहेचाळीस एकशे बेचाळीस या नंबरवर अगदी पाचशे रुपयामध्ये आपणास एक्क्याऐंशी व्हिडिओ मिळतील आणि या एक्क्याऐंशी व्हिडिओमध्ये तुमचं महापोर्टलचं संपूर्ण गणित आणि बुद्धिमत्ता सहज आणि सोप्या पद्धतीने तुम्हाला घरी बसून शिकता येईल भेटूया पुढील नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन घटकासह धन्यवाद थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच